ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் அக்டோபர் மாத ராசி பலன் டீட்டெயிலாக அக்டோபர் மாதத்தில் பிளானட்டோட ட்ரான்சிட் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் தனித்தனியே என்ன மாதிரி பலன் நடக்குதுன்றதை நம்ம விரிவாக பார்ப்போம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நியர்லி ஒன் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃபாலோ பண்ண போகிறாங்க நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ப்ளஸ் இந்த ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் அப்லோடட் நீங்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் அப்படிங்கிற இந்த லிங்கில் கீழே இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஆப்பில் என்ன ப்ரோக்ராம் வேணுமோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் உங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப் முதல்ல ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தில் பிளானட்டரி பொசிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றத ரீட் பண்ணுங்கள் உங்கள் தசா புத்தி என்ன நடக்குது கண்டிப்பாக பாருங்கள் தசையை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு பலன்கள் நல்லாயிருக்கும் ஸோ உங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப் முதல்ல செக் பண்ணுங்கள் உங்கள் தசா புத்தியை செக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு யோகம் அவயோகம் இதை முதல்ல நீங்கள் நல்லா ரீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் எந்த அஸ்ட்ராலஜர் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபாலோ பண்ண தசையுடைய பலன் உங்களுடைய ஜாதகத்துடைய பலன் உங்கள் லக்னத்துடைய பலன் ராசியுடைய பலன் அது இல்லாமல் இந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இனில் எஜுகேஷன் கெரியர் பற்றி தனியாக மேரேஜ் மேட்சிங் இது எல்லாமே ஒரு சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையானதை உங்கள் ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷனில் ஃபில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் மீனம் ராசி அக்டோபர் மாத பலன்கள் மீனம் கடைசி ராசி மீனுடைய சிம்பிள் கொண்ட ஒரு ராசி மீனம் இந்த அக்டோபர் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குரு ஒன்பதாம் இடத்துல டைரக்ட் மூவ்மெண்ட்டில் இருக்கார் இது வந்து பாசிட்டிவான எஸ் பாசிட்டிவ் சனி பத்தில் கேதோடு இருக்கும்போது வேலையில் வேலை செய்கிற இடத்துல தொழிலில் அது ரிலேட்டடாக இஷ்யூஸ்லாம் நிறைய தொய்வுகள் டல்னஸ் ஒரு அக்ரெசிவாக ஒர்க் பண்ண முடியாது இது வந்து சனி கொடுக்குற நெகட்டிவான தொல்லைகள் செவன்த் ஹவுஸில் உங்களுக்கு செவ்வாய் சூரியன் சுக்ரன் மந்தோட பிகினிங்கில் அவங்களுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி சப்போர்ட் எயித் ஹவுஸில் புதன் எட்டாவது வீட்டில் மறுபடியும் சுக்ரனுடைய இணைவு அப்போது கிட்டத்தட்ட குரு மட்டும் ஒன்பதில் வந்து இந்த மாதத்தை தன்னிச்சையாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு பலத்தை கொடுக்குறார் அதாவது உங்களோட மைண்டு உங்களுடைய ஆசை உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு உங்களுடைய முயற்சி எல்லாம் பாசிட்டிவாக இருக்குது ஆனால் பத்தில் சனி உட்காந்துக்கிட்டு தடங்களையும் தொல்லையும் கொடுக்குது எட்டில் சுக்ரன் வந்துட்டு தேவையில்லாத உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களே உங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறது எட்டாம் இடத்துல புதன் வந்துட்டார்னா உங்களுக்கு உங்கள் மனைவி மூலியமாகவோ இல்லை மனைவினா கணவன் மூலியமாகவோ இல்லை லைஃப் பார்ட்னர் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் மூலியமாக அப்ஜெக்ஷன் உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஒரு அப்சடல்ஸ் வர்றது அதே மாதிரி செவன்த் ஹவுஸில் உங்களுக்கு செவ்வாயும் சூரியனும் இருக்கிறது இந்த மந்தில் ஆஃப் ஆஃப் த மந்த் சூரியன் ஏழில் இருந்தனா கோபம் வரும் தேவையில்லாத ஒரு எரிச்சல் இவங்க பட்டது எனக்கு பிடிக்கல அவங்க பட்டது எனக்கு பிடிக்கல நான் நினச்சது ஒன்று இவங்க எது இந்த மாதிரி செய்கிறாங்க எனக்கு கோபம் வருது இது ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல கூட வரும் ஏன்னா செவ்வாய் சனி பார்வையை பரிவர்த்து பண்ணும் அப்படி பண்ணும்போது வேலை செய்கிற இடத்துல நீங்கள் ஒரு பிளான் சொல்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு ரூட் சொல்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அவங்க அப்படியே மாற்றுவாங்க அப்போ கோபம் வரும் டாலரன்ஸை குறைக்கும் செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு ஆங்கரை வந்து தூண்டி விட்டுடும் ப்ளஸ் சூரியன் வந்து உங்களுக்கு ரோகாதிபதி பகையை அப்படியே வளர்ப்பீங்க இந்த மாதம் கொஞ்சம் வாக்கு நிதானமாக இருக்கிறது நல்லது அதிகம் வாய் பேசாமல் இருக்கிறது நல்லது அதிகம் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது ஒன்று சரியாக நடக்கலையா இடகடமாக போதா சைலண்ட்டாக அந்த விட்டு இடத்த விட்டு நகர்ந்துருங்க சில சமயத்தை கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தோம்னா தானாவே எல்லாமே சரி பண்ணிக்கும் ரியாக்ட் பண்ண வேண்டாம் அடுத்தது சனி கேது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே சிங்கிள் டிகிரியில் வந்து பார்வையை பரிவர்த்தனை பண்ணிக்கிட்டே வராங்க இது என்னென்னா ஒர்க் பிளேஸில் ஒர்க் ஏரியாவில் ஹெல்த்தில் சுறுசுறுப்பில் பிளான்லாம் ஒரு டல்னஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இதுக்கு தானே வந்து இந்த கிரகங்களுடைய நகர்வுகள்லாம் வந்து முதல்ல உங்கள் பேர்த் சார்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கான்றதை பார்த்துக்கணும் ஜனகால ஜாதகம் ஒரு வேளை உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது லக்னப்படி ஸ்தானம் சுத்தமாக இருக்குது தோஷங்களே கிடையாது ஏன்னா எந்த தோஷம் இருக்கோ அதை மட்டும் நீங்கள் பர்டிகுலர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி நிவர்த்தி பண்ணிக்கணும் அந்த விஷயம் தொடக்கூடாது அப்போது எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ ஒரு ஜனகால ஜாதகமில் சனி கெட்டு போயிட்டார் சனி நல்லா இல்லை வீக்காக இருக்கார் அப்போ அந்த விஷயத்தை நீங்கள் வந்து பெருசாக கிளிக் பண்ணிக்கக்கூடாது அது ஹெல்த்தாக இருக்கலாம் கரியராக இருக்கலாம் ஃபேமிலியாக இருக்கலாம் ஆர்கியூமெண்ட்டாக இருக்கலாம் எது வேணா இருக்கலாம் இதுதான் உங்கள் பேர்த் சார்ட்டை பாருங்கன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு தான் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் அப்படிங்கிற லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் முதல்ல அதில் ஒரு ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணி உங்கள் ஹாரோஸ்கோப் படிங்க அதில் உள்ள ரகசியங்கள்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ட்
இப்போ நெதானிச்சு முடிவெடுங்க நெதானமாக முடிவெடுக்கிறது நல்லது இல்லையா இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துங்க இந்த வந்து சரியாக இல்லையா அடுத்த மாதம் ஏன்னா சில சமயத்தில் நம்ம ஒரு தப்பான நேரத்தை டிசிஷன் எடுக்கிறத விட நல்ல நேரத்தை டிசிஷன் எடுக்கும்போது அது பெட்டராக ஃபேவரபுளாக முடியும் ஜஸ்ட் வெயிட் அண்ட் டூ இப்போ செவ்வாய் வந்து இந்த ஏழாம் இடத்துல இந்த மந்த் ஃபுல்லாக கிட்டத்தட்ட இருக்கார் பட் புதன் சுக்ரன் ஒன்பதாம் இடத்துக்கு நகர்ந்துருவாங்க எப்போனா டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஆஃப் அக்டோபர்லேயும் டுவெண்ட்டி எயித் ஆஃப் அக்டோபர்லேயும் இந்த புதன் சுக்ரன் ஃபாலோடு பை ஒன் பை ஒன்னா நைன்த் ஹவுஸ்க்கு வந்துடும் இது கொஞ்சம் பரவாயில்ல எட்டு கொஞ்சம் கிளியர் ஸோ எட்டு கிளியர் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு தேவையில்லாத இந்த கூட இருக்கிறவங்களே குழப்பம் பண்ணலாம் விலகிடும் மந்த் எண்டில் பட் ஆல்மோஸ்ட் மந்த் முடிகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் சூரியன் என்ன பண்ணுறாருன்னா பதினெட்டாம் தேதி எட்டாம் இடத்துக்கு வந்துடுவார் மறுபடியும் இது இன்னொரு வகையான தடங்கள் அரசு வேலை இல்லை அரசு சம்மந்தப்பட்ட முயற்சி இதிலெல்லாம் ஒரு சில தடங்கள் அப்போ அல்மோஸ்ட் இந்த அக்டோபர் மந்த்தை மீன ராசிக்கு நடத்தோமா ஆசைகள் நிறைந்திருக்கும் உங்களுக்கு எண்ணங்கள் வந்து ஃபுல்லாக பாசிட்டிவாக இருக்கும் நிறைய பன்னெண்டு துடிப்பு இருக்கும் அதுக்கு முயற்சி இருக்கும் அதுக்கு நல்ல எனர்ஜி இருக்கும் ஆனால் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு எதிர்மறையாக நடக்கிறதுக்கு தயாராக ரெடியாக இருக்குது இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதத்தில் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் உங்கள் முயற்சியை மட்டும் பண்ணி நீங்கள் பயணம் பண்ணலாம் இதுதான் கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதே அந்த பலன் ஒருவேளை அவங்களுக்கு அடுத்த மாதம் கிடைக்கும் பெஸ்ட் விஷஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு பொது பலன் அதாவது மாதம் மாதம் கிரகங்களுடைய நகர்வுகளை வச்சு ஒரு பொது பலன் இதை தாண்டி உங்களோட ஜனகால ஜாதகம்ல உங்கள் ஜாதகத்தை முதல்ல என்ன மாதிரியான கிரக அமைப்பு இருக்கு எந்தெந்த கிரகெல்லாம் பாசிட்டிவ்ல இருக்கு எந்தெந்த கிரகம் நெகட்டிவ்ல இருக்கு உங்கள் லக்னம் என்ன லக்னத்தின்படி உங்களுக்கு என்ன திசா புத்தி நடக்குது அதோடைய யோகம் என்ன அவயோகம் என்ன உங்களுடைய ராசி பிரகாரம் உள்ள கோச்சார பலனா இப்போ நம்ம ப்ரொடிக்ஷனாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும் போது தான் உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக ஒரு விஷயம் புரியும் அதுக்கு முதல்ல உங்கள் ஜாதகத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் உங்கள் ஹாரஸ்கோப்பில் ஒரு பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதுக்கு டவுன்லோட் பண்ண தான் நம்ம லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இனும் கொடுத்துருக்கோம் அதில் உங்கள் ஹாரஸ்கோப்பை நீங்கள் ரிப்போர்ட்டாக ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு நம்ம இந்த ஒரு பர்சனல் ஹாரஸ்கோப்பில் உங்களுக்கு ஒரு பர்சனலாக ஏதாவது ஒரு கொஷின் இருக்குது ஒரு கரியரை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி நடக்கும் என்ன நடக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு மேரேஜ் மேட்சிங்கில் எப்படி இருக்கும் இல்லை திருமணம் எப்போ நடக்கும் அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும் ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஹெல்த்தை பற்றி நீங்கள் தெரியணும் இல்லை தசையுடைய பலன் எப்படி இருக்கும் இல்லை கடன் பிரச்சனை தீர்மா தீராதா இந்த மாதிரி உங்களுடைய பர்சனல் கொஷின்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒருவேளை உங்களுக்கு கன்சல்டேஷன் வேணும் ஏன்னா பர்சனல் ஹாரஸ்கோப் வந்து ஒரு கோடி பேர் பார்த்தாலும் ஒரு கோடி பேருக்கும் வேறு வேறையாக இருக்கும் அப்படி ஒரு கன்சல்டேஷன் தேவைப்பட்டதுன்னா டிஸ்பிளே தெரிகிற இந்த ரெண்டு நம்பரில் ஏதாவது ஒரு நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணலாம் இல்லை கால் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் சிவிஸ் பை ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண் வணக்கம் எந்த ராசிக்கு வந்து இல்லை எல்லா லக்னத்துக்கு வந்து கெரியர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கெரியருடைய லைஃப் நல்லாயிருக்கும் அவங்களுடைய லைஃப் கெரியர் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகும் இல்லை பிஸ்னஸில் சக்ஸஸ் ஆகும் எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது சி ரொம்ப சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் முதல்ல உங்கள் ஜாதகமில் சனிங்கிற கிரகம் நல்லா இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் அதுதான் வந்து ஃபேட் பிளட் விதி கிரகம் உங்களுடைய கெரியர் பிளட் பேசிக்காக சனி நல்லா இருக்குன்னா உங்களுடைய கெரியர்லையோ இல்லை உங்களுடைய ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்லையோ உங்களுடைய பிஸ்னஸ்லையோ பெரிய சக்ஸஸ் வராது சாட்டை நல்லா இருந்ததுன்னா இல்லை ஒரு ஆவரேஜாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அதுக்கப்புறம் உங்கள் லக்னத்துக்கு லாட் ஆஃப் டென் இப்போ உதாரணம் நீங்கள் மேஷ லக்னம் சனி தான் நல்லா இருக்கணும் ஏன்னா பத்து கூடியவன் சனி நீங்கள் உதாரணத்துக்கு ரிஷப் லக்னம் மறுபடியும் பத்து கூடியவன் சனி நீங்கள் மிதுன லக்னம் குரு நல்லா இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து கெரியர் நல்லா இருக்கும் கடக லக்னம் செவ்வாய் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும் அதாவது சனியும் செவ்வாய் நல்லா இருக்கணும் சனி எல்லாருக்குமே பொதுவாகவே நல்லா இருக்கணும் அதான் கெரியர் இப்போ எப்படி ஒரு குழந்தை பிறப்புக்கு குரு நல்லா இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் லாட் ஆஃப் ஃபைவ் நல்லா இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் காரகத்துவாதிபதி ரொம்ப முக்கியம் தொழில் அப்படின்னு வந்துட்டாலே சாட்டன் தான் ஒரு கெரியர் வந்துட்டா சாட்டன் தான் சனி கிரகம் நல்லா இருந்து சனி கிரகத்துடைய கூட்டணி நல்லா இருந்து சனி நின்ன வீட்டுக்கு பத்தாம் இடம் நல்லா இருந்து அந்த இடத்துல நல்ல கோல்கள் இருந்தால் அவங்க கெரியரில் பெரிய லெவலில் இருப்பாங்க இப்போ நல்ல அச்சீவ்மெண்ட் நல்ல க்ரோத் லெவலாம் அப்படி தான் இருப்பாங்க சரி யாருக்கெல்லாம் ப்ராப்ளம் பண்ணும் எந்த மாதிரியான கிரக அமைப்பு இருந்தால் இது ராசின்னு கிடையாது எந்த மாதிரி பிளானட்ரி பொசிஷன் இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த கெரியரில் பிரேக் வர்றது டவுன் ஃபால் ஆகிறது திடீர்னு மலர்ந்து வீழ்றது இல்லை சில டைமில் ரொம்ப போராடுறது இதெல்லாம் எப்படி